objective of this lecture will be to learn the pre-pregnancy and the antepartum and intrapartum care of epileptic women uh, to know how to deal with migraine and pregnancy and to learn the management of Bell's palsy in pregnant women. Okay, uh, starting with epilepsy in pregnancy, uh, it is not uh, uncommon disease that we might face. In the case of the Mariva, it is very embarrassed. If you have a child, you will be able to tell me that you have a child. Or you will be able to tell me that you have a child. Or you will be able to tell me that you have a child. Or you will be able to tell me that you have a child. Or you will be able to tell me that you have a child. Or you will be able to tell me that you have a child. Uh, the best uh, for a woman with epilepsy is to come prior to getting a pregnancy. Uh, why? Because uh, there are certain points uh, that we can uh, prepare the patient uh, for uh, the pregnancy with the least uh, side effects of the anti-epileptic drugs and of the epilepsy on uh, pregnant women. أنا احتمال يعني يتأثر بها وهي سام احتمال من من أحد أو أو هي تريد تعرف ودر إنه هو راح يسبب لها congenital anomalies أو not or not وبالإضافة لأنه ك هي كأبلتك مدر شيء is the fright of getting pregnancy إنه احتمال البيبي will be affected by the attacks of seizures that she might get during her pregnancy. So uh, the important things uh, to tell the patient, uh, we have to alter the medication according to the seizure frequency. يعني مرات مريضة تجد والآني صار لي سنة سنتين آني ما عندي ولا مرة صارت عندي الأتاك أو بالعكس إنه آني مثلا بالفترة الأخيرة أو آني صار لي كم شهر آني بيصير عندي بكثرة attacks of epilepsy أو seizures. فهاي المريضة معناها uncontrolled وما يصير إنه هي تدخل بالpregnancy بيج uncontrolled disease. فإذا we have to modify the treatment uh, and uh, prepare the patient for uh, entering the pregnancy in the best uh, yani healthy uh, status that she can uh, develop. الشيء المهم إنه إحنا الأنت الأبيلبتيك بيشنس ممكن إنه هم يحتاجون أكثر من من نوع من الأنتي أبيلبتيك دراجز احتمال ده تأخذ نوعين أو ثلاثة فهنا أنا إحنا ك كونسلينج اللي نسوي ليه إنه إحنا we want to or we have to reduce the to monotherapy as much as possible. and to ensure compliance إنه أني أقلل العدد الدراجز اللي تحتاجها إذا هي مثلا صار لها فترة على ذن المالتي دراج و she is okay she is free from seizures for several months راح أرجعها طبعا على الطبيب مالتها وأقول له إنه أني محتاجة إنه هاي المريضة إذا أقدر إذا ممكن إنه أبقيها على دواء واحد بس طبعا بعدين نحكي يا هو الأفضل ويا هو اللي أكثر إنه أفضل أنه نبتعد عنه زين فنقلل الدراج إلى the least number of يعني these multi drugs وإذا يفضل أنه تكون تأخذ نوع واحد من هاي الأدوية الأنتي أبيلبتيك و and we have to ensure compliance أنه كلها you have to be very compliant with your medication to avoid the occurrence of the seizure during the pregnancy The pre-pregnancy, the pre-conceptual intake of folic acid is very important. The anti-epileptic drugs are one of the things that can cause side effects, such as neural tube defect, and it acts against the metabolism of folic acid to its metabolite, and that is beneficial to the developing fetus. So, if we have to give the patient the higher dose of folic acid, Acid, which is five milligram uh, for the three months prior to conception and for the first three months. Yeah, that's mean the first trimester. Okay. The other thing is that we have to explain. The risk of congenital malformation that can develop that are associated with the anticonvulsant medication, and that this risk increases to two to threefold with the with the intake of such medication. But on the other side, and now we have to ensure that the patient is taking her medication. And now, if she takes it, she will have a seizure, and the seizure will cause her to have damage to the brain, and it will affect the baby. 
uh, by causing hypoxia, anoxia, and affect its growth. Uh, also, we have uh, then to explain the, uh, the risk of recurrent seizures. إذن هو بالانس ما بين أنه المريضة تأخذ الانتي أبلابتك دراج مالتها وقلنا أنه إحنا we reduce it to the least uh, needed dose and to the least needed uh, number of drugs وإذا نقدر نسوي monotherapy يكون أفضل وبنفس الوقت نفهم المريضة أنه she has to take it لأنه إذا ما أخذته uh, although أنه هو يسوي ممكن يسوي conjunctal anomaly بس هي المشكلة أنه إذا ما أخذته وصارت عدها recurrent seizure المشكلة أو ال adverse effects مال الريكرنت سيجر هي بعد اكثر مما انه هي تعيف الانتي ابيبتيك دراج مالتها اذا ماني فاكتورز كونتريبيوت تو التر دراج ميتابوليزم ان بريجنسي اند ريزلت ان افول ان انتي كومبلسنت دراج ليفل ممكن انه احنا ديورنج بريجنسي المريضه اللي هي كانت اساسا كنترول وين شي جت بريجنت تبدي تشوف نفسها انه شو رجع لها يصير عندها اتاكس مالت سيجر واحتمال كل ما يزيد الحمل بال يعني يتقدم العمر مالت الحمل كل ما تحس روحها انه هي محتاجه انه تزود الدوز او يجوز تحتاج انه تضيف بعد يعني انتي ابلبتيك دراج ثاني هذا الانكريز ان ذا فيت فريكونسي الى اسباب ديورنج بريجنسي اول شيء انه ذا افكت اوف بريجنسي اون ذا ميتابوليزم اوف ذا دراجز ثاني شيء السليب ديبرايفيشن والستريس اللي تعيش بيه الحامل انه بيكوز اوف ذا تدرون الانفايرمنت اوف بريجنسي السيمتومز اللي يسويها ممكن تخلي المريضه يصير عندها ارق يصير عندها ديبرشن يجوز فهذا ممكن انه ياثر عليها ويزود الاحتماليه مع انه شيء ديفلوب دي اتاكس اذر ثينج از ذا بور كومبلاينس وذ ذا ميديكيشن The 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 woman, uh, as we said, is afraid of uh, taking the medication because she is afraid of developing the metabolic uh, uh, effects on her baby. If, uh, she will uh, maybe she will reduce the dose or she she will, uh, yeah, miss some uh, of the timing of her medication. All of this will affect uh, her uh, the level of the drug in her plasma and will may lead to uh, increase in the attacks and uh, the frequency. of the uh, seizure. The, uh, the polytherapy, as we said, increased the risk of a major congenital anomaly but by about 3% uh, uh, for each additional anti-epileptic drug. فكل ما نقلل polytherapy كل ما أنه نقلل من احتمالية major fetal anomalies. The major fetal anomalies associated most of them with the sodium bulbuloid, carbamazepine, phenytoin, and phenobarbitone. والحقيقة sodium bulbuloid هو يعني يمكن أكثر واحد إحنا ما نحبه أكثر واحد نحاول نبتعد عنه during pregnancy بالمقابل كاربامازيبين كان بي given واللاماتروجين هسه اجى بالجديد اللاماتروجين يعني هو مو كل جديد صار له فترة ما نزل و يعني يعتبر من الانتي ابليبتيك اللي ذا ليست سايد افكت اند ذا ليست تيراتوجينيك افكت فال congenital anomalies اللي ممكن تسويها هاي الميديكيشنز هي the neural tube defect, facial cleft, cardiac defect. These can be detected by ultrasound. So these women should be offered detailed anomalies scan at the age of 18 to 20 week plus six days of pregnancy. In case of valproate, the likelihood of these effects is not dependent. For كل ما زادت الدوز مع السوديوم valproate, كل ما زادت the likelihood of having teratogenicity, and it should be avoided in pregnant women except when epilepsy cannot be controlled with other anti-epileptic medication. فش قد ما نقدر نعتمد عن من ع نبتعد عنه كل ما يكون أفضل من مريضة. Uh, delivery mode and timing is largely unaltered by uh, epilepsy. ممكن المريضة إنه uh, she can deliver vaginally, بس أهم شيء إنه she continue or her medication during uh, labor. مو إنه المريضة اللي إنه جاي للصالة مع الولادة تعيف الأنتي epileptic مالتها، وإنما أقولها أخذي وياك وعلى الدوز إنه من يوصل موعد الحباية ف she have to take it. Uh, after delivery, the breastfeeding can be uh, يعني encouraged and it is uh, يعني not uh, يعني should not be uh, discouraged أو أنه المريضة تخاف أنه خاف تأخذ uh, يعني تطل البيبي صدرها وبعدين أنه راح يصير عند the anti epileptic will pass into the breast milk. Yes, it will pass. But إحنا شنو نسوي أنه نقول المريضة أنه شو she avoid breastfeeding a few hours after taking her medication. 
والشغله المهمه الاخرى انه طبعا اكو بعض الكلام عن انه الفيتامين كي انه شود بي جيفن فروم ذا يعني اورال فيتامين كي شود بي جيفن تو ذا مذر تو افويد postpartum hemorrhage to avoid uh, the uh, uh, يعني the occurrence of hemorrhagic disease of a newborn but uh, this is uh, still not uh, well established and uh, she uh, re- need such medication uh, during her pregnancy بس ممكن انه نطي البيبي فيتامين كي او الميجي 1 ملغرام اي ام ايضا هذا اتول كان يعني افويد ذا كومبليكيشن اوف هيموراجيك ديزيز اوف نيو بورن طبعا هو ليش انه يعني يقولون هذا الشيء باعتبار انه احنا الانتي بلاتيك ميديكيشن ممكن انه افكت ذا فيتامين كي اند افكت ذا ديفلوبمنت اوف اور ذا سينثيسيز اوف ذا ذا كلوتينج فاكتورز ذات ديبندنت اون فيتامين كي Uh, information uh, on safe uh, handling of the new age should be given to all uh, epileptic mothers. The mothers that are in the house are in the house. So, they are in the house. So, they are in the When she wants to care for her baby, uh, she will be on, she sit on the ground. It's better. Why? تكون مثلا على في مكان مرتفع وبعدين اول اوف صدن شي فول داون اون ذا جراوند هذا حيسبب لها لها ممكن تروما والبيبي مالتها والافضل دائما انه يكون اكو احد وياها يعينها لانه على ساعه ممكن تجيها الاتاك وايضا دائما يقولون انه انت من, من هي مثلا تقعد ترضع او قلنا شي ميك يعني كلينزنج اوف هير بيبي انه تكون مستنده على فد جدار على الاقل حتى انه لا يصير عندها فد فد صدن موفمنت وانت شي تروماتايز هير بيبي كوزز اوف سيجر ان بريجنسي يعني احنا ممكن احنا صح حكينا عن السيجر اللي هي افكتنج كان بي كوز باي ابلبسي واكو السيجر اللي هي كوز باي اكلامسيا بس نوت نوت اونلي ذيس كان افكت ذا بريجنت ومن اي مومنت يجيك عندها سيجر صح اول شيء تخلي بالك الاكلامسيا وتجي تسوي مانجمنت انت بعدك ما تعرف المريضه يجوز ما عندها سري مال سالت اهلها عندها تكون سري مال ابلبسي قالوا لا المريضه كل شيء ما بيها فانت اول اول شيء تتصرفه انه الاي بي سيز وال يعني البروتوكول اوف مانجمنت اوف اكلامسيا until you uh, know or you differentiate what is the cause of this uh, seizure فممكن شنو الأدر كوزز ممكن تكون انكفلايتس أو مانجايتس سبيس أوكيبانك ليجن لكن شنو تشومر أو توبركيلوما ات كود بي ديو تو سيربرو فاسكولار اكسيدنت سيربرال ماليريا أو توكسوبلازموزز ثرومبوتيك ثرومبوساتونيك بيربرا دراج أند الكوهول ويذراوال توكسيك أوفر دوز أند ميتابوليك أبنورماليتيز لايك هايبوغلايسيميا فذيز أر ذا ديفرنشال دايجنوسز أوف سيجرز إن بريجنسي بات before we, we, we start to make this uh, differential diagnosis and we go further to know what is the uh, real cause of her seizure, uh, manage her as if the patient is eclampsia till approved otherwise. The other uh, disease, the neurological disease that can affect the uh, pregnant uh, women is the migraine. Migraine is influenced by, uh, usually outside the pregnancy, it is influenced by the cyclical changes in the sex hormones. And the attacks often occur during the menstrual period, which is due to the fall in estrogen level. So then the attacks on migraine during the, uh, during the period outside the pregnancy. In a pregnancy, the migraine attacks are improved. Uh, uh, worsening of headache uh, usually occur infrequently. Throughout pregnancy, around 20% of women uh, will experience migraine-like headache. The obstetric complications are not increased in migraine sufferers, and uh, the migraine during pregnancy should be treated with analgesic antiemetic with avoidance of factors that trigger the attack. طبعا النيورولوجيست عادة اكو فد انواع من الدراجز اللي هي تنطى البيشنتس اللي عندهم ميجرين بس موست اوف ذيم ار يعني بيتر تو بي افويدد ان بريجنسي كونترا انديكيتد فنبقى على الشغلات 
يعني اللي هي خلينا نقول سيفست وان هي الانالجيزيا نعطيهم انتي اميتك لان دول من تجيهم الاتاك يصير عندهم ممكن نوزيا وفومتينج انه يحاولوا انه يبتعدون عن التريجرنج فاكتورز وممكن نعطيهم لودوز اسبرين اند بيتا بلوكرز اوضو انه البيتا بلوكر ممكن يعني ممكن انه نسوي لهم اي يو جي ار وممكن انه يتعرض البلاسنتا فلود بلاد فلو انه بي ريديوس بس مع ذلك اذا احتاجينا ممكن انه نستعمل البيتا بلوكرز The last disease of the neurological conditions that we can discuss during pregnancy is the Bell's palsy. Incidence of Bell's palsy is increased tenfold during the third trimester of pregnancy. يعني عادة it is more common in pregnancy than outside, and it is more common in the third trimester. The outcome is generally good, although no other studies have shown that no Bell's palsy, يعني ممكن إنه اللي يصير عندها Bell's palsy during pregnancy ممكن انه تكون worst outcome uh, the best outcome sir if the pregnancy or sorry if the best policy occur within two weeks of delivery the role of corticosteroid and antiviral is controversial but both can be used in a pregnancy and they may have a recovery if uh, given within uh, 24 hours of the onset of symptoms and uh, this is the last slide thank you very much and if you have any question please write it in the comments and goodbye